எல்லாருக்கும் வணக்கம் நர்சஸ் ப்ரொஃபைல் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் நான் ஒரு செவிலியர் என்பதில் பெருமை கொள்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சுவாரஸ்யமான இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மேல் நர்ஸை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண இல்லை நான் படித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை நான் என் கூட ஒர்க் பண்ண மேல் நர்ஸஸ்க்காக டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கும் யாராவது மேல் நர்ஸஸ்க்கு நீங்கள் ஏதாவது தேங்க் பண்ணணும் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் அவங்களோட நேமை மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் என்ன மெசேஜ் கன்வே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் தாராளமாக டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் நர்சஸ் ப்ரொஃபைலுங்கிற நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் நியூவாக வீடியோ போடும்போது இமீடியட்டாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மேல் நர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க நேரமே ரெண்டு விஷயத்தில் தான் அவங்க நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க ஒன்றுலே அவங்க ஏதாவது ஒரு வகையில் நமக்கு வந்து பெரிய ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பாங்க இல்லைனா அவங்களோட ஃபண்டி மூமெண்ட் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் மேல் நர்சஸ் வந்து நர்சிங் ஸ்கூலில் இல்லைனா நர்சிங் காலேஜில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதோட அந்த ரேஷியோ வந்து ரொம்பவே கம்மி ஆகிடுச்சு எயிட் இஸ் டு டூ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் தான் இருக்குது ஒரு எட்டு ஃபீமேல் நர்ஸ் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா டூ ஆர் ஒன் மேல் நர்சஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் நீங்கள் படிக்கும் போதே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி இல்லைனா தேர்ட்டி ஃபீமேல்ஸ் இருந்தோன்னா நியர்லி டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன்ஸ் வந்து மேல் நர்சஸ் தான் இருப்பாங்க பட் இவங்களோட டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே ஹெல்த் கேர் செக்டரில் இருக்குது நம்ம லோக்கல் கம்யூனிட்டியில் மட்டும் அப்படின்னு இல்லை வேர்ல்டு வேர்ல்டே பார்த்தீங்கன்னா மேல் நர்சஸோட டிமாண்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு பிகாஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த அளவு ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் மேல் பேஷண்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க பட் அவங்கள கேர் பண்ணுற நர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த நர்சஸ் வந்து ஃபீமேலாக தான் இருக்கிறாங்க மேல் நர்சஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கிறாங்க மேல் நர்ஸோட டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்க வந்து நர்சிங் ஸ்கூல்லேயோ இல்லைனா காலேஜ்லேயோ சேரக்கூடிய ரேசியோ அதாவது அட்மிஷன் ரேசியோ வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது ஏன் அப்படி இருக்குதுன்னு நான் யோசித்து பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கும் வேறு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இல்லைனா ஐடியா கிடச்சிச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நர்சிங் ஒர்க்கில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதாவது நர்சிங் வந்து ஃபீமேல்ஸ் தான் சூட்டபுளான ஜாப் மேலுக்கு வந்து சூட்டபுளான ஜாப் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தவறான ஒரு கருத்துனால வந்து அந்த அட்மிஷன் ரேசியோ வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சேலரி இஷ்யூ சேலரி பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக மேல் நர்ஸ் ஆனாலும் சரி ஃபீமேல் நர்ஸ் ஆனாலும் சரி கேரியர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒரு லோவான சேலரிக்கு தான் நம்மளோட கேரியர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ரொம்ப இமீடியட்டாகவே ஒரு ஹைக் வந்து சேலரியில் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது ஸோ சேலரி வந்து ஒரு ஜென்க்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட்டு ஸோ அதனால் சேலரி இஷ்யூஸ் வந்து நம்மளோட ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரொஃபஷனை வந்து அவங்க விரும்பாமல் இருக்கலாம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டியில் வந்து ஒரு நல்ல ரெகக்னேஷன் இல்லாதது மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க பட் என்னை பொறுத்தவரையில் வந்து மேல் நர்சஸ்க்கு வந்து சொசைட்டியில் வந்து நல்ல ரெகக்னேஷன் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து ஃபீமேலுக்கு தான் சூட்டபுளான ஜாப் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து மேல் நர்சஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க பட் அப்படியே இல்லை ஃப்யூச்சரில் வந்து மேல் நர்சஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது வேக்கன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் நர்சஸோட டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயுமே அதனால் நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இல்லை கேரியர் தான் வந்து நர்சிங் அஞ்சாவது லைஃப்பில் வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருக்குது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவு நமக்கு சேலரி கிடைக்காது நம்ம வந்து ஒரு மேரேஜ் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி செட்டில் ஆகணும் அந்த சேலரி எனஃப் இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவாங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா மேல் நர்சஸ்க்கு வந்து நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே வந்துடலாம் அதாவது ஃபீமேல் நர்சஸை விடவே மேல் நர்சஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சில காரணங்களுக்காக மேல் நர்சஸோட அட்மிஷன் குறைஞ்சிட்டு இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இனி நம்ம மேல் நர்சஸ் பற்றி சம் இன்ட்
அந்த ஒர்க்கிங் பிளேஸில் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு யாராக இருக்கணும் மேல் நர்ஸஸாக தான் இருக்கும் மூணாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க எக்ஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து ஸ்டிட் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க சப்போஸ் வந்து ஹெவியான பேஷண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உடனே வந்து நம்ம கூப்பிடாமலே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது யாராக இருக்கணும் மேல் நர்ஸஸாக தான் இருக்கும் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்பிங் டெண்டன்சி உண்டு சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒர்க் லோடு அதிகமாகுது இல்லை நான் வந்து டியூட்டி ஹவர்ஸ் தாண்டி நம்மளோட டியூட்டி வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கரெக்டான டைமுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுலையும் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்பிங்காகவே இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கைண்டான பர்சனாக இருப்பாங்க அதாவது இறக்கம் அதிகம் உள்ள மனிதர்களாக இருப்பாங்க சேம் டைம் எமோஷ்னல் அண்ட் சென்சிட்டிவ் பர்சனாக இருக்க மாட்டாங்க பட் ஃபீமேல் நர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் பிளேஸில் எமோஷ்னல் அண்ட் சென்சிட்டிவாக இருப்போம் லைக் வந்து க்ரானிக்காக ஒரு பேஷண்ட்டை கேர் பண்ணும்போதோ இல்லை ரொம்ப ட்ராமா கிரிட்டிக்கலான பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கணும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக இருப்போம் இல்லை சென்சிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் மேல் நர்சஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமோஷ்னல் அண்ட் சென்சிட்டிவ்ங்கிற ஃபீல் வந்து ஒர்க்கிங் பிளேஸில் வந்து இருக்காது தென் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அண்ட் போல்டாக இருப்பாங்க ஏதாவது ப்ராப்ளமோ இல்லைனா இஷ்யூஸோ வார்டில் வந்துச்சுன்னா ஓகே பயப்படாதீங்க டோன்ட் ஒரி ஓகே நம்ம இதை இப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் தைரியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்மளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுலே அவங்க வந்து கரெக்டாக இருப்பாங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸே இருக்காது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சாகவே இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருக்கிற இடம் எப்போவுமே ஃபன்னியாக தான் இருக்கும் எவ்வளோ நம்ம வந்து எமோஷ்னலாக டிஸ்டர்பாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா ஏதாவது டென்ஷனில் இருந்தாலும் சரி அந்த ஒர்க்கிங் ப்ளேஸை ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட்டாக ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஃபன்னியாகவும் கூடிய சீக்கிரமே மாற்றிடுவாங்க எக்ஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா இது ஒர்க் பண்ணுற டைமில் இல்லாட்டாலும் நம்ம படிக்கிற டைமில் பார்த்திங்கன்னா மேல் பாய்ஸ் அதாவது பாய்ஸ் நர்சஸ் இருக்கிற இடம் எப்போவுமே ஃபன்னியாக தான் இருக்கும் இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்தோ இல்லைனா மாற்று கருத்தோ இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் ரைட் பண்ணலாம் மறக்காம என்னோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடிய சீக்கிரம் ஒரு நல்ல டாபிக்கோட உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ